ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வொகேட் பிரபு இன்றைக்கி நம்ம சட்டமாடி யூடியூப் சேனலில் எந்த ரவுடியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ரவு தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் இல்லை பாண்டிச்சேரியாக இருக்கட்டும் ஒரு எந்த ஒரு ரவுடி அதாவது ரவுடி தாதா லெவலுக்கு போக தேவையில்ல அதுக்கு முன்னாடியே சின்னதாக சில்வண்டு வேலை ஏதாவது பார்க்குதுங்க திருட்டு வழக்கில் எதனா கைதாவது இல்லை கஞ்சா ஆட்சி கைதாவது கஞ்சா கடத்தி கைதாவது லாட்ரி சீட்டு விற்று கைதாவதுன்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு சின்ன கேஸுக்கு உள்ளே போயிட்டு வந்தாலே சிறைக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேரோட பழகிடுவாங்க பெரிய பெரிய ரவுடிங்க உள்ளாம் பழகிட்டு பெரிய பெரிய லிங்க்கெல்லாம் வந்துடும் வெளியாக வரும்போது அப்படியே ஒரு எனர்ஜி வந்துடும் அவங்களுக்கு ரைட்டு நம்மளும் பெரிய ரவுடி நம்ம வந்து ஏரியாவில் இப்போ எந்த ஏரியாலுமே கவர் பண்ணிக்கலாம் எல்லா ஏரியாலுமே ஆளாக நம்ம உள்ளே போய் வந்து கத்துன்னு வந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கெத்து வந்துடும் அதாவது அவங்க போட்டது ஒரு கோழி திருடுற கேஸுக்கோ இல்லை குண்டாம்பூச்சி போகிற கேஸுக்கு தான் போடுவாங்க அங்கே போயிட்டு காலையில் இருந்து சாயந்தரம் வேலை செய்ய விடுவாங்க கோர்ட்டில் சாரி சிறைச்சாலையில் சிறைச்சாலையில் வேலை செய்ய விடும் போது பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எப்படின்னா பழக்கம் வந்துடும் லன்ச் டைம் இன்ட்ரோல் டைமு இல்லைனா காலையில் டிஃபன் டைம்னு சொல்லி எப்படின்னா பழக்கம் வந்துடும் ஆனால் வெளியே வந்து பயங்கர தாவத்தாக இருப்பாங்க எல்லா ரவுடியும் தெரியும் எங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச முக்காவாசி எனக்கு ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் ரவுடிகள் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு காரணம் வந்து சிறைச்சாலைக்கு போய் தான் அது வந்து அரசாங்கத்தையோ இல்லை சிறைத்துறையோ இல்லை காவல்துறையோ நீதித்துறையோ தப்பு சொல்ல முடியாது அவங்க திருந்ததுக்கு தான் அங்கே அனுப்புகிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அங்கே போய் பார்த்த உடனே பா இந்த ரவுடியை பார்த்தோம்பா இந்த ரவுடியை பார்த்தோம்பா இவரை தெரியும்பா அப்படின்னு வெளியே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளே ஒரு புனைப்பெயரை வச்சுட்டு ரவுடிசம் பண்ண வேண்டியது இந்த மாதிரி புனைப்பெயர்கள் இருக்கிறவங்க தான் ரவுடினு சொல்லி ஒரு கட்டத்தில் எல்லாருமே புனைப்பெயர் வச்சுக்கினாங்க எல்லாருக்கு பேருக்கு பின்னாடியுமே ஒரு பேர் இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம ரவுடி பேருக்கு பின்னாடி ஒரு பேர் இருக்குது பெப்சி ராஜா என்கிற ராஜா என்கிற பெப்சி ராஜா அவரை பார்த்தா பார்க்க போகிறோம் ஒரு காலத்தில் பெரிய ரவுடியாக இருந்தார் இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் எல்லாம் மாறி சம்ம கெத்தா அவர் உண்டா ஒரு வேலை உண்டு குடும்பம் ஒன்று ஜம்முனுக்கிறாரு அவரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமாக யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் நமக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா யார் இந்த பெப்சி ராஜா புதுச்சேரி முருங்கம்பாக்கம் நாடார் தெருவை சேர்ந்த பெரிய சுவாமி என்கிற நாகமுத்து அவருடைய மகன் தான் இந்த ராஜா வேலு என்கிற ராஜா என்கிற பெப்சி ராஜா சிறு வயதிலிருந்தே பார்த்தீங்கன்னா சரி வர பள்ளிக்கெல்லாம் போகிறது கிடையாது சில்வண்டு வேலை சேஷ்டைக்கு வேலைன்னு சொல்லி நிறைய பேரோட பழக்கம் மார்பிள் போடுற மார்பிள் ஓட்டுற வேலையை தான் போயிட்டு இருந்துக்கிறாரு அது அப்படியே போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நண்பரோட சேர்றது சாயந்தரம் வேலையை விட்டு வந்தவங்க அப்படியே ம மதில் உட்காரது பசங்களோட சேர்றதுன்னு சொல்லி சின்ன சின்ன அடிதடி கட்ட பஞ்சாயத்து அப்படி நிறைய வழக்கங்கள்லாம் வாங்கியிருக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு தனது முதல் கொலை வழக்கை பதிவு செய்திருக்கிறார் முதலியார் முதலியார்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் ஐபிசி முந்நூற்றி ரெண்டு முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு என்ற செக்ஷனில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் பின்பு ஜாமீன்லேயே வெளியே வந்திருக்கிறாரு இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாவில் பயங்கர மாசம் ஆகிட்டுக்கிறாரு நாங்கள் கொலை செஞ்சுட்டே போயிட்டு வந்துடும்னு சொல்லி பயங்கர மாசம் ஆகிட்டுக்கிறாரு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதலியார்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் தனிச்சையாக காயப்படுத்துதல் அப்படின்னா அதாவது ஒரு ஒரு பெரிய நிறைய பேர் உயிருக்கு போ அந்த இந்த ஆயுதம் இருந்தால் உயிருக்கு போயிடும் அந்த ஆயுதத்தை வச்சு தாக்குனா அவங்களுக்கு கண்ணு போயிடும் சென்சிட்டிவ் ஆர்கன்ஸ் போயிடும்னு தெரிஞ்சு அந்த ஆயுதங்களை யூஸ் பண்ணி ஒருத்தவங்க மேலே குற்றம் செய்தல் அது பேர் ஐபிசி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு அந்த மாதிரி குற்றம் கருதி அதுக்கப்புறம் குற்றம் கருதி மிரட்டுதல் எங்கள் அவள் தான் காட்சி சொன்னீங்கன்னா அவள் தான் கம்ப்ளைண்ட் கொத்தினா அவன் சொல்லி மிரட்டுறது ஐநூற்றி ஆறு என்ற செக்ஷனில் பாரு அவர் கேஸ் போடுறாரு சிறைக்கு செல்கிறார் வெளியே வருகிறார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாள் அப்படியே ஒரு அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு கவனிக்கிறாப்பில் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு திருப்பி இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு ஒரு வீட்டுக்குள் புகுந்து தாக்கிய வழக்கு அப்படின்னு ஒரு வழக்கு வாங்குறாரு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிசி நானூற்றி இருபத்தி ஏழு மற்றும் குற்றம் கருதி மிரட்டுதல் ஐபிசி ஐநூற்றி ஆறுன்னு சொல்லி கைது செய்யப்படுறாரு திருப்பி உள்ளே போகிறாரு திருப்பி வெளியே வர்றாரு குண்டாஸில் போடுறாங்க தூக்கி அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உர்லியான்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் ஐபிசி முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு ஏ அதில் வந்து பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்சனையில் ஒரு கிட்னாப் பண்ணுறார் ஒரு கிட்னாப்பிங் கேஸ் ஆகுது கடத்தல் வழக்கு ஒன்று ஆகுது அதுலேயும் கைது செய்யப்படுகிறார் பிறகு சிறைக்குள்ள சிறையிலேருந்து வெளியே வர்றாரு இரண்டாயிரத்தி ஆறில் பார்த்தீங்கன்னா முதலியார்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் பொது அமைதியை கெடுத்துதல் அதாவது பொதுமக்கள் கிட்ட அமைதி கெடுத்தல் ஏரியாவுக்குள்ள ஏதாவ
அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷனில் இருக்கும்போது பொதுமக்கள் அமைதியெல்லாம் இவங்க எடுப்பாங்க அப்படின்னும் போது இன்னும் ப்ரெஷர் வரும் இவங்களுக்கு ஃபோன் மாதிரி ஃபோன் வந்துட்டு இருக்கோம் நாங்கள் இவங்க வியாபாரிகளை கட்டி கொடுத்து கேட்டு கேட்டுக்கிறாங்க பொதுமக்களை கத்தி காமிச்சு மிரட்டுங்கிறாங்க எங்கே பார்த்து சண்டை போட்டுங்கிறாங்க நைட் ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து கதை கதை வச்சுக்கிறாங்க மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அந்த மாதிரி வரும்போது பொதுமக்கள் போலீஸ்காரங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா பொதுமக்கள் பாதுகாப்பை கருதி பொதுமக்கள் நலனை கருதி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எது வந்து என்னடா பண்ண போறீங்க வெளியே நீங்கள் உள்ளே உட்காரங்கடா நீங்கள் வந்தீங்கன்னா வெளியே பிரச்சனை தான் கண்ட நேரத்தில் ஃபோன் அடிப்பீங்க நாங்கள் வேறு உங்கள் பின்னாடி ஓடி நிற்கணும் வந்து ஆளாங்கன்னா நூறுக்கு போன வச்சு சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கிறவங்க மக்கள் நாங்கள் அது கேட்டு ஓடி ஆறோம் அப்படிங்கிறது நீ உள்ளே உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் உட்கார வச்சிருவாங்க இப்போ அதே மாதிரி இப்போ அப்படி தான் உட்காந்துருக்குறாங்க உண்மையிலேயே மனம் திருந்தி அது தெரியும் உள்ள ஜெயில் இருக்கும்போதே இல்லை காவல்துறைக்கு தெரியும் உண்மையிலேயே மனம் திருந்திட்டானுங்களா இவ்வளோ இல்லை வெயிலை போட்டு போட்டு லோக்கல் கோர்ட்டில் போட்டு அடுத்தது மெட்ரோ மெட்ரோ கோர்ட்டில் போட்டு அப்புறம் ஹைகோர்ட்டில் போட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கினு வராங்களே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கினு வராங்கன்னா எதுக்கு அப்படின்னா வெளியே போய் திருப்பி அடுத்த வேலையை ஆரம்பிப்பானுங்க எப்போ வெளியே வரான்னு காத்து நிற்பாங்க வெளியே வராங்கன்னு காத்து இருக்கும்போது அப்படியே பிடிச்சி ஒரு கேஸை போட்டு பேக்கெட்டில் ஒரு ஒரு கிலோ கஞ்சா ஊற்றி வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு கேஸ் போட்டு உள்ள சொல்கிறாங்க இதான் நடக்கும் அதனால தான் தயவு செய்து திருப்பி திருப்பி ரவுடி சில இறங்காதீங்க இறங்காதீங்கன்றது இவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு எல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக பெப்சி ராஜா என்ன பண்ணிட்டாரு போதும்ப்பா இதுக்கப்புறம் மாதிரி நான் குடும்பத்துக்காக வாழ்கிறேன் போதும் இந்த மாதிரி வாழ்க்கை ஓடி 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 நம்மளால் முடியலை நான் பெரியவங்க பேச்சை கேட்டு நான் இதுக்கப்புறம் திருந்தி வாழ்கிறேன்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாரு இப்போ அழகாக எஸ்பி ஆஃபீஸில் போய் எழுதி கொடுத்துட்டார் இதுமாரி நான் எந்த கூட்டம் சொல்லி விடுபட மாட்டேன் சும்மா சும்மா கோழி திருடனாலும் தீன் போடுறானுங்க கொலை கேஸ்னாலும் எனக்கு தீன் போடுறாங்க எல்லாத்துக்கும் எனக்கு தீன் போடுறாங்க தயவுசெய்து வேண்டாம் நாங்கள் இதுக்கப்புறம் எந்த கூட்டம் சொல்லி விடுபடுற மாதிரி இல்லை வழக்கு எல்லாத்தையும் நீதிமன்றத்தில் நான் கரெக்டாக பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி எல்லா வழக்கையும் முடிச்சிட்டார் ஓரளவு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு இப்போ தெளிவாக மனுஷனாக சந்தோஷமாக குடும்பத்தில் வாழ்ந்துருக்கிறாரு ஜம்முங்கிறார் ஊரில் அதனால் பார்த்துங்க ஆனால் இந்த மாதிரி மாறுறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுக்கு மனசு கட்டுப்பாடு வேணும் உண்மையிலே மாறணும் மனது சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம குடும்பத்து மேலேயும் பாசம் வரணும் எப்படியோ மாறி சந்தோஷமாக நல்லபடியாக இருக்கார் இதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட இவர் யாருக்குன்னா இவரை போய் தெரியும்னா அவரை கேளுங்க எப்போ அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு இப்போ ரவுடின்றாங்களே உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு இப்போ இது உண்மையிலேயே ரவுடி ஆகணுன்ற மாதிரி இருக்கணும்னு தோணுதா இந்த வாழ்க்கை நல்லா இருக்கா அந்த வாழ்க்கை நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி யாருன்னா அவர்கிட்ட பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா பெப்சி ராஜாவிட்ட போய் கேளுங்க அவரே சொல்லுவார் எப்போ ஓட விட்டுருவாங்க உங்களை ஊர் ஊராக ஓடினே தான் இருக்கணும் என்றைக்குமே ஸ்டாப்பே இருக்காது எங்கன்னா பார்த்தா பிடிச்சி போடுறாங்க பேக்கெட்டில் ஒரு கஞ்சா இருக்கும் பார்த்துங்க அதனால் தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரிலாம் மாட்டிக்காதீங்க ரவுடி சார் இறங்க தான் சொல்லுவார் ஏன்னா அவங்களுக்கு பட்ட விதம் அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஏன்னா லைனாக இத்தனை கொலை கேஸுன்னும் போது அவங்கள ஒரு கொலை கேஸுக்கே போதும் காவல்துறைக்கு போட்டுனே இருப்பாங்க தயவு செய்து அதனால் யாரும் எதுவும் பண்ணாதீங்க ரவுடி சில இறங்காதீங்க இதுக்காக தான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது பெப்சி ராஜா அவர்கள் மேலே இரண்டு கொலை கேஸு மூணு கொலை முயற்சி வெடிகுண்டு வீசுதல்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கேஸ் மேலே வச்சுருக்கிறாரு எல்லா கேஸுமே இப்போ முடிச்சிட்டாரு இவர் சரித்த ப பதிவேடு ரவுடியாக தான் இருந்துக்கிறார் அந்த காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலன்னு இப்போ திருந்தி நல்ல மனுஷாக தான் இருக்கார் இவருடைய வாழ்க்கை கூட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க யாருன்னா இப்போ திருந்தணும் நினச்சா கூட இதை பார்த்து திருந்துங்க அதுக்காக தான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது திருந்தணும் 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 நான் புலிவால புஷ்டினால் திருந்த முடியாதுலாம் இல்லை திருந்தணவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நிறைய சொல்லலாம் பிப்சி ராஜாவை சொல்லலாம் எவ்வளோ பேரை சொல்லலாம் அதனால் நிறைய பேர் இருக்காங்க தயவு செய்து திருந்தணும் நினைச்சு பாருங்கள் ரவுடி சம் வேண்டாம் இவ்வளோதான் பெப்சி ராஜா அவர்கள் பற்றி காணொலி மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டம் மாடி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் பகலுக்கு பெல் பட்டன் நமக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த காணொலி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் அவர் யூடியூப் சேனல் சட்டமாடி டஸ் நாட் ப்ரொமோட் ஆர் என்கரேஜ் எனி இலீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ரவுடிசம் தி கண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பை தி ஸ்பீக்கர் மே நாட் பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ தி நியூஸ் கேதர்ட் ஃப்ரம் டெலிவிஷன் மேகசின் அண்ட் பை ரீடிங் புக்ஸ் வேர் எக்ஸ்பிரஸ் பை தி ஸ்பீக்கர் The video from the channel doesn't hurt anyone personally. The speaker doesn't speak with his own thoughts and ideas. The speaker's intention is to explain the life history of Tadas and Rowdies to the youngster so that they will not get into their life in future. M.H. Prabhu, P.E.B.L. Advocate Mitters High Court. We are talking about YouTube channel. 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 We are talking about